നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണിക് സെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പരാബോളയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് നമുക്ക് എലിപ്സ് എന്താണ് എലിപ്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും ഈ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അതായത് പി വൺ എഫ് വൺ അതേപോലെ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കാണാം അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ട പി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എഫ് ടു അതേപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പി ടു പി ടുവിൽ നിന്ന് എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു പി ടുവിൽ നിന്ന് ഈ എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടു അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പി വൺ പി ടു പി ത്രീകളുടെ ആ പോയിന്റുകളുടെ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ദ സം ഓഫ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സം കാണുക അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളുടെ ആ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ സം കാണുമ്പം അത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ പോയിന്റുകളുടെ ഒക്കെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരാബോളയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഫോസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് വൺ ഒരു ഫോക്കസ് ആണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പി ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എഫ് ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എഫ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനേക്കാൾ വലിയതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എലിപ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വരച്ചത് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടും ഈ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഓന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താണ് സെൻറ്റർ ആ രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ തന്നെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മേജർ ആക്സിസ് ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും ആ രണ്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈനെയാണ് അത് ഇവിടെ എലിപ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കട്ടോ ഇത് നീണ്ടു പോകരുത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എലിപ്സിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഈ മേജർ ആക്സിസ് എ ബി അപ്പം ഇവിടെ എ ബി ആയിട്ട് എ ബി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മേജർ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഈ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതേസമയം ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സി ഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മേജർ ആക്സിസ് ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് എന്താണ് മേജർ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതേസമയം സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ മൈനർ ആക്സിസ് അപ്പൊ മേജർ ആക്സിസും മൈനർ ആക്സിസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുല്ലോ പിന്നെ നമ്മള് വെർട്ടെക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ മേജർ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മള് വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് നമ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് ടു എ ആണെങ്കിൽ സെമി മേജർ ആക്സിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം അത് എത്രയായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെമി മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുലോ സെന്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ബർട്ടക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ടു എ ടു ബി ടു സി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെമി മേജർ സെമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പകുതി മേജർ ആക്സിസിന്റെ ഹാഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് അതായത് എ ആണല്ലോ വരിക അതുപോലെ സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് കേട്ടോ വരിക ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലെ മേജർ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇത് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഇത് സെമി മൈനർ ആക്സിസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫോക്കസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹാഫ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ടു വരെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റർ മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എ ബി സി ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സെമി മൈനർ ആക്സിസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എഫ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എലിപ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് വൺ എഫ് ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരിക മേജർ ആക്സിസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല മൈനർ ആക്സിസ് പി ആർ ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്ര വരും മൈനർ ആക്സിസ് കൊണ്ട് ഇത് ബി ആണ് അപ്പോലെ ഓയിൽ നിന്ന് എഫ് ടുലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സി എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഓയിൽ നിന്ന് എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി മൊത്തത്തിലാണ് ടു സി അതുപോലെ ഓയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ അതുപോലെ ഓയിൽ നിന്ന് പി യിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എ യും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പി എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പി ഇവിടെ എടുത്തു അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എലിപ്സിലത്തെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രം ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി യിൽ നിന്ന് എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പി എഫ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ പി യിൽ നിന്ന് എഫ് ടുലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ സം ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത് അപ്പോഴാണല്ലോ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോഴാണ് പി നമ്മുടെ എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു നമ്മൾ എഴുതി ഈ പി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേ പി ഒ പ്ലസ് ഒ എഫ് വൺ ശരിയല്ലേ പി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എഴുതി പി ഒ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഒ എഴുതുന്ന എഫ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് പി എഫ് ടു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ സെമി മേജർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ഒ എഫ് വൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ സി ആണ് പ്ലസ് പി എഫ് ടു എത്ര വരും പി എഫ് ടു പി ഒ എത്രയാണ് പി ഒ എന്ന് പറയണത് എ ആണ് അതിലെ ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറയണത് സി ആണ് അപ്പം പി എഫ് ടു എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ മൊത്തം പി ഒയിൽ നിന്ന് ഈ പി ഒ എഫ് ടു കുറച്ചാൽ മതിയില്ലേ പി ഒ മൈനസ് ഒ എഫ് ടു ശരിയല്ലേ മൊത്തം ഈ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഒ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി എഫ് ടു കിട്ടണത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് എ ആണ് അതിലെ ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറയണത് സി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ പി എഫ് ടു എന്ന് പറയണത് എ മൈനസ് സി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിലെ സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എ എന്ന് കിട്ടി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ എലിപ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്യു അപ്പൊ ക്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് ക്യൂവിൽ നിന്ന് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ
അപ്പൊ അതില് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു ടൈംസ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ടു എ കിട്ടി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പക്ഷേ പി യും ക്യൂവും ഈ എലിപ്സിലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഈ എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ടു എ സീക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എയും അല്ല ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എ സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയണത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെമി മേജർ ആക്സിസ് ബി എന്ന് പറയണത് സെമി മൈനർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് സി എന്ന് പറയണത് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് അതാണ് നമ്മുടെ എ ബി സി അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ എ ആണ് വലുത് അപ്പൊ എ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം സിയും ബിയും ചെറുതാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എയിൽ നിന്ന് മറ്റത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ് എലിപ്സിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സി സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എനെ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചു പിന്നെയോ സിക്ക് നമ്മൾ സീറോ മുതൽ എ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലിപ്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചു ഫസ്റ്റ് കേസില് വൻ സി ഈക്വൽ ടു സീനെ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ എ വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സിക്ക് സീറോ കൊടുത്തു എ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്തായി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി സീറോ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മേജർ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ എ സെമി മേജർ ആക്സിസ് B എന്ന് പറയുന്നത് സെമി മൈനർ ആക്സിസ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ആ എഫ് രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ സെന്റർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുക ഒരു സർക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് അപ്പൊ മേജർ ആക്സിസും മൈനർ ആക്സിസും എന്തായി ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ആ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടും സെന്ററും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്തായി എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ആയിട്ട് വരിക എയും ബിയും അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എലിപ്സ് അല്ല പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എപ്പോ വൻ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി അടുത്ത കേസില് സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക സി കെ എ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് കളയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മൈനർ ആക്സിസ് അവിടെ ഇല്ല മൈനർ ആക്സിസ് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെന്തായി മാത്രം അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരും ഈ ഫോക്കസുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ കിട്ടും സി ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് മാത്രമാണ് എലിപ്സിന്റെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എസെൻട്രിസിറ്റി എന്താണ് എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ
highlight distance in the ratio. That is the eccentricity. E equal to C by N by Jarichi. Ratio between central, the distance between the center to the any one of the foci and the uh, distance from center to any one of the vertex. That is the eccentricity E is equal to C by N. In the focus is at the distance of C from the center. Focus is at the center. Or C distance is at the that is the electricity is at the A E. That is C equal to A E in the distance. That is the focus in terms of the electricity. We have eccentricity. Eccentricity is at the focus is at the distance of A E from the center. That is C equal to A E. Then focus is at the distance of A E distance. We have this eccentricity in terms of the distance. With three carrying around the number in the Pachipa in the ellipse in the Pachita Pachita in the major axis, minor axis, focus, center, vertex, our number relation A and Dana, B and Dana, C and Dana, the car, semi major axis and semi minor axis, okay, and a tone. Are they polar eccentricity E and Dana, our number relation of a Pachu? In at the video, and I'm kidding them. Standard equation and then ellipse in the standard equation, then the equation in the x axis in the y axis in the end and all that. That's why we have to discuss the latest rectum. That's why we have to discuss the video. Now, if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Thank you.